欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖主演电视剧播放量破两千亿，其中七部破百亿剧，她值得。赵丽颖主演电视剧播放量破两千亿，是首位达成主演电视剧网播量破两千亿的演员，七年龙套，起而崭露头角。陆贞小伙，赵丽颖走到现在，一步步一步步都是她该的的。赵姐播放量内于第一人，说句优秀实在不为过。她很清醒的规划自己想走的路线，很多时候看了颖宝的剧，会忽略她的美貌。她真的是实力与颜值兼备，且一直努力着。其中有七部电视破百亿。这七部电影分别是《姗姗来了》《花千骨》《老九门》《青云志》《楚乔传》《你和我的倾城时光》《知否知否》《应是绿肥红瘦》。下面让我们来盘点其中这七部剧。《姗姗来了》霸道总裁爱上我类型题材，讲述的依旧是总裁和助理的常规故事。不过，赵丽颖饰演的姗姗，可爱、善良、清纯。看着剧中的姗姗。谁不想揉揉那张乖乖的小脸？谁不会被软萌甜妹萌化？花千骨一经播出，从此掀起仙侠剧热潮开端。这部虐恋剧真的就是赵丽颖的成名代表作。这部剧有多火，在《偶像来了》，哪怕是在草原上，小虎也是大家都认识的。老九门赵丽颖饰演新月饭店大小姐，胸有城府的同时，又可以活泼可爱。为情所动，敢爱敢恨，敢于大胆追求。电视剧里的新月的经典台词：“你们好，我是尹新月，我还是是他未过门。”青云志中，赵丽颖饰演碧瑶，对该角色的描绘是外形乖巧不失柔媚，高傲中兼具纯善温柔。可以说，赵丽颖的形象确实很符合该描述了。《楚乔传》写出从秘境处如何向上挣扎，被权势压迫下的底层人物的悲惨生活，也写出了权势的勾心斗角。赵丽颖饰演的婢女不卑不亢，可却也经历了如同蝼蚁的卑微。女主的崛起人生还未开启，但该剧已完结。不少网友感慨：宇文月什么时候才能被捞起来？《你和我的倾城时光》女主男主可谓是强强联手。剧情也甜的粘牙，妄想有甜甜恋爱的伙伴们，这不现成的素材就有了，没有狗血感情纠葛，只有一心想搞事业的男女主。知否知否，应是绿肥红瘦，真的要吹爆这场戏好吗？无论是服化道还是拍摄环境，都很切合实际。拿打光来说，该剧可全是蜡烛照明，光影跳动，历史中的画面变成现在眼前。而赵丽颖饰演的庶女，以一种全新的视角，表现出那时代上层人士的生活，以及世人对女子的苛刻要求。除了这些破百亿剧，还有其他剧，周培勇毅、红玲可爱、晴儿慧心、陆贞励志，这些剧中角色精彩无尽，万般魅力占美好，执着于梦想追求，真诚于生活真谛艺术展现，秉持热爱，致力梦想。精彩无限，赵丽颖网播一骑绝尘，可以看出赵丽颖的演技实力，是用心演绎作品呈现给观众，她值得这样的成绩。同时，大家也期待更多好作品，一起共同见证越来越优秀的赵丽颖。从早期的《陆贞》《花千骨》《楚乔传》《盛明兰》，还有喜爱的《山山碧瑶》，一步一个脚印，用作品角色说话。也让我们更期待现代剧新剧《幸福到万家》和《幸福野蛮生长》许半夏。